अबाउट थिंग्स पार्ट टू रीड अलाउड मोटी वाचा देर इज अ माउस इन द हैट और द माउस इज इन द हैट उंदीर मामा हैट मधे आता उंदीर मामा कुठे कुठे है बगा हाँ The mouse is on the hat. The mouse is under the hat. Shifty this day, baga khali. The mouse is near the hat. The mouse is in front of the hat. Hat cha samor uba hai mouse. The mouse is behind the hat. मागे आहे। मग उंदीर मामा कुठे कुठे आहेत कळलं ना नीट नाव लुक ॲट द पिक्चर्स अँड फ्रेम सेंटेन्सिस फॉर इच ऑफ दीज वर्ड्स चित्र पहा आणि प्रत्येक शब्दासाठी काही वाक्य तयार करा शब्द आहे इन द टोमॅटोज आर इन द बास्केट द पेन अँड द पेन्सिल इज इन द पेन स्टँड द फिश इज इन द टँक नेक्स्ट वर्ड on the woman is on the mat the specs are on the book the doll is on the roof next word under the mat is under the basket the cow is under the tree next word near the clock is near the book the cat is near the tank The car is near the house. Next word ahe in front of. The basket is in front of the lady. The pen stand is in front of the clock. The cat is in front of the tank. The car is in front of the house. Next word behind. The sun is behind the house. The fish is behind the stones the clock is behind the book part 4 savarpada express कविता राऊत लेखक संतोष साबळे डोंगर दऱ्यांनी वेढलेला एक आदिवासी पाडा त्या आदिवासी पाड्यावर अनवाणी पायांनी चालणारी लाकूड फाटा गोळा करणारी एक मुलगी तिनं राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचा दबदबा निर्माण केला आणि ऑलिम्पिक स्तरावर झेप घेतली या आंतरराष्ट्रीय धावपटूचं नाव आहे कविता राऊत आणि त्या पाड्याचं नाव आहे सावरपाडा
पाडा म्हणजे अगदी आदिवासी वस्ती हा पाडा नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यामध्ये आहे नाशिक जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत कवितानी धावण्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आणि कविताच्या पायांमधली चमकदार दौड हेरली ती प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांनी त्यासाठी त्यांनी कविताच्या आईवडिलांची मानसिकता तयार केली कारण आदिवासी घरातल्या एका मुलीनं अशा क्रीडा स्पर्धात भाग घेणं हे तिच्या आईवडिलांना पटतच नव्हतं मग प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांनी तिला नाशिकच्या भोसला मिलिटरी स्कूलच्या मैदानावर तंत्र शुद्ध पद्धतीने कसं धावायचं हे शिकवायला सुरुवात केली ते सुद्धा बूट घालून तोपर्यंत कविताला अनवाणी धावायची सवय होती हिऱ्याला पैलू पाडले की त्याचं तेज आणखीनच वाढतं तसं कविताच्या बाबतीत झालं गुजरात मधील गांधीनगर इथं झालेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील शालेय स्पर्धेत धावण्यामध्ये रौप्य पदक मिळवून तिनं यशाचा प्रारंभ केला पण मग पुढे काय व्हायला लागलं की ती राहायची त्या पाड्याच्या जवळ हरसूल या गावी तिथं शिक्षण आणि नाशिक इथं सरावासाठी येणं अशामध्ये कविताची खूपच ओढाताण व्हायला लागली म्हणून विजेंद्र सिंग यांनी तिला अकरावीसाठी भोसला मिलिटरी कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून दिला कॉलेजमध्ये तर प्रवेश मिळाला पण राहणार कुठे हा प्रश्न शेवटी विजेंद्र सिंग यांनीच सोडवला पाच वर्ष ती त्यांच्याच घरी राहिली त्यांना स्वतःचा एक मुलगा आणि मुलगी होती सिंग दाम्पत्यांनी आपली दुसरी मुलगी समजून कविताचा सांभाळ केला आणि एका पाठोपाठ एक विक्रम कविताच्या नावावर झळकू लागले नवी दिल्लीतील राष्ट्रकुल स्पर्धेत कवितानं कास्य पदक मिळवलं आणि पाठोपाठ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य आणि कास अशी पदकं पटकावली लागोपाठच्या या दोन्ही स्पर्धांमध्ये भारताचे नाव उंच करणाऱ्या कविताला तिथूनच सावरपाडा एक्सप्रेस असं नाव मिळालं चीनमधील गुआंग जऊ इथं झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दहा हजार मीटर धावण्यात कविताचं सुवर्ण पदक अवघ्या सेकंदानी हुकलं पण त्याप्रसंगी कविताची समजूत तिच्या आईनं काढली कविता बंगळुरू इथं विशेष प्रशिक्षणासाठी गेली असताना रोज किमान एकदा तरी आईशी फोनवरून बोले यावरून त्या मायलेकींचं गहिरं नातं दिसून येतं कविता स्वभावानी हळवी आहे एवढी प्रसिद्धी मिळाली तरी ती स्वभावानी अगदी साधीच राहिलेली आहे आईप्रमाणेच आपल्या वडिलांवर सुद्धा तिचं तितकंच प्रेम आहे कविता जेव्हा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीशी झगडत होती तेव्हा तिला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून जो भेटेल त्याला विजेंद्र सिंग यांनी विनंती केली आणि म्हणूनच कविता आज या स्थानापर्यंत पोचू शकली गेल्या काही वर्षांपासून ती कुटुंबापासून दूर राहत असली तरी तिनं सर्वांचं प्रेम जपलं आहे आज ती भारतातली अव्वल धावपटू आहे पी टी उषा या धावपटूला ती आपला आदर्श मानते कविताचं म्हणणं मेहनत करणं आपल्या हातात असतं मेहनत हाच उद्दिष्टाकडे आणि ध्येयाकडे नेणारा महामार्ग आहे तोच आपल्याला यशाकडे नेतो खेळाचा सराव चालू असतानाच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामुळे तिचं शिक्षणही अखंड चालूच राहिलं आणि म्हणून कविता ही तिच्या जीवनप्रवासाची नक्कीच नायिका आहे पहला नंदनवन बच्चों यहां तो एक जंगल दिख रहा है जंगल में अनेक प्राणी और पक्षी रहते हैं वे सब आपका स्वागत करना चाहते हैं तो देखो कौन कौन कैसे स्वागत करता है तोता कहता है प्रणाम दूसरा तोता कहता है नमस्ते तितली कहती है स्वागत है खरगोश कहता है आओ हम सब नाचे और गाए हाथी कहता है भाई कतार में चलो भेड़िया भी हमारा स्वागत करता है और कहता है हम सब साथ है मछली क्या कहती है 
जल ही जीवन है और इस जीवन पूर्ण वातावरण में आपका स्वागत है मेंढक भी देखो यहाँ दिख रहे हैं, वे तो खेल रहे हैं और हमें भी खेलने के लिए बुला रहे हैं और ये सफेद बगुला ये हमें कहता है नमस्कार आइए इस जंगल में पधारिए तो देखो बच्चों जैसे हमारा घर होता है वैसे ही ये जंगल इन जानवरों का और पक्षियों का घर होता है जिस जंगल में बहुत ज्यादा पक्षी और प्राणी रहते हैं, वह नंदनवन जैसा बन जाता है और पर्यावरण संतुलन के लिए भी यह बहुत आवश्यक है पर्यावरण की सहायता से वे सब अपना अपना खाना ढूंढ लेते हैं और और अपना घर भी बना लेते हैं इसलिए बच्चों समझ लो कि ये घर उनका है और उनका ही रहना चाहिए पार्ट वन लेसन वन रोमन न्यूमर डियर स्टूडेंट लुक एट दिस क्लॉक वॉट इज द टाइम इट्स टू ओ क्लॉक वेरी गुड नाउ लुक एट दिस क्लॉक वॉट द टाइम कान टेल इज एंड इट ये You can't tell because you can't see the regular numbers there. Here you can see some different designs. These are not designs; these are Roman numerals. So, children, you have learned to write numbers using the ten digits zero to nine. In that system, the value of a digit depends upon its place in the number. This system of writing numbers is called the decimal system. In Europe in the old times, Roman capital letters were used to write numbers and they were called Roman numerals. In this method, there was no symbol for zero. Also, the value of a symbol did not change with its place. Using certain rules Let us see how to write one to twenty, and the symbols used are I, V, X. Rule one: If either of the symbols I or X is written consecutively two or three times, their sum total is the number they make. For example, I I is equal to one plus one is equal to two. X X is equal to 10 plus 10 is equal to 20 second rule the symbols i or x can be repeated consecutively for a maximum of 3 times and the numeral v is never repeated consecutively rule 3 when either i or v is written on the right of the symbol of a bigger number its value is added to the value of the bigger number for example xi is equal to 10 plus 1 is 11 vii is equal to 5 plus 1 plus 1 is equal to 5 plus 2 is equal to 7 rule 4 when i is written on the left of v or x then its value is subtracted from the value of v or x for example i v is equal to 5 minus 1 is equal to 4 and i x is equal to 10 minus 1 is equal to 9 however the symbol i is not written more than once before v or x and therefore 8 is not written as i i x thus to write the numbers from 1 to 20 in roman numerals we first distribute a given number into groups of 
5 and 1 that is x, v and i. Thus, 12 is equal to 10 plus 1 plus 1 is equal to x, i, i and 18 is equal to 10 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to x, v, i, i, i. Now, we will solve some problems. Write the following numbers using international numerals. V is 5. V, i, i, 7. X, 10. X, i, 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 13. Next. Write the numbers using Roman numerals. 9 I X 2 I I 17 X V I I 4 I V 11 X I 12 